భారతదేశం ప్రజెంట్ మన భారతదేశం యొక్క జీడిపి త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ బై నామినల్ జీడిపి అండ్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ బై పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ ఇదంతా కాయిన్కి ఒక సైడ్ అనుకుంటే కాయిన్కి మరొక సైడ్ అకార్డింగ్ టు ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఐఎంఎఫ్ ఇండియాస్ పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ర్యాంకింగ్ ఈజ్ వన్ థర్టీ నైన్త్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ నైంటీ ఫోర్ కంట్రీస్ బై నామినల్ జీడిపి అండ్ వన్ ట్వంటీ సెవెంత్ బై జీడిపి పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ దీనంతటికీ మెయిన్ రీజన్ మన కంట్రీ యొక్క పాపులేషన్ అకార్డింగ్ టు యునైటెడ్ నేషన్స్ పాపులేషన్ ఫండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఇండియా యొక్క పాపులేషన్ వన్ ఫార్టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ క్రోర్స్ పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అంటే టోటల్ ఇన్కమ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ పాపులేషన్ మన కంట్రీకి వచ్చేసరికి న్యూమరేటర్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎక్కువని అలానే దాన్ని డివైడ్ చేసి డినామినేటర్ టోటల్ పాపులేషన్ కూడా ఎక్కువే అందుకే పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ తక్కువ అండ్ మన కంట్రీలో మెజారిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ పేదరికంలో ఉన్నారు ఇదంతా చిన్నప్పటి నుంచి బుక్స్లో చదువుకుని చదువుకుని నాకు వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మన గవర్నమెంట్ అండ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కలిసి ఎక్కువ మనీని ప్రింట్ చేసి ఈ పేదరికాన్ని పోగొట్టచ్చు కదా అని అండ్ ఎక్కువ మనీని ప్రింట్ చేయడం వల్ల టోటల్ ఇన్కమ్ కూడా పెరిగి జీడిపి అండ్ పెర్ క్యాపిటల్ ర్యాంకింగ్లో మంచి పొజిషన్లో మన కంట్రీ ఉంటుంది కదా ఎందుకు అలా చేయడం లేదు అని ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ నేను తెలుసుకున్నాను మీకు కూడా చెప్తాను వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఆర్బీఐ ఎందుకు ఎక్కువ మనీని ప్రింట్ చేసి మన ఇండియాలో పోవటిని పోగొట్టడం లేదు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మినిమం రిజర్వ్ సిస్టమ్ని ఫాలో అవుతుంది మినిమం రిజర్వ్ సిస్టమ్ని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి ఫాలో అవుతుంది మినిమం రిజర్వ్ సిస్టమ్ ప్రకారం ఆర్బీఐ బులియన్ రిజర్వ్స్ని ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ని బ్యాంకింగ్గా పెట్టుకుని మనీని ప్రింట్ చేస్తుంది అండర్ మినిమం రిజర్వ్ సిస్టమ్ ఆర్బీఐ మినిమం రిజర్వ్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కంప్రైజెస్ గోల్డ్ బులియన్ గోల్డ్ కాయిన్ అండ్ ఫారెన్ కరెన్సీ రిజర్వ్స్ ఈ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్లో వన్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గోల్డ్ కాయిన్స్ అండ్ గోల్డ్ బులియన్ ఫామ్లో ఉండాలి అట్ ప్రజెంట్ ఆర్బీఐ దగ్గర సెవెన్ నైంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఉంది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంత మనీ సర్కులేషన్లో ఉండాలి అండ్ ఎంత మనీని కొత్తగా ప్రింట్ చేయాలి అన్నదానికి కొన్ని మెథడ్స్ అండ్ స్టెప్స్ని ఫాలో అవుతుంది ఎంత మనీ సర్కులేషన్లో ఉండాలి అన్నది డిసైడ్ చేయడానికి మెయిన్ ఫ్యాక్టర్గా జీడిపి అంటే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ని బేస్గా ఆర్బీఐ తీసుకుంటుంది ఒకసారి జీడిపి అంటే ఏంటో చూద్దాం జీడిపి ఈజ్ ద ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ విత్ ఇన్ ద జియోగ్రఫిక్ బౌండరీస్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ డ్యూరింగ్ ఎ స్పెసిఫైడ్ పీరియడ్ యూజువల్లీ ఏ ఇయర్ అంటే మన కంట్రీలో ఒక స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వాల్యూని జీడిపి అంటారు జీడిపికి మనీ ఎంత సర్కులేషన్లో ఉండాలి అనేదానికి లింక్ ఏంటని మీకు డౌట్ రావచ్చు లింక్ ఉంది ఎలా అంటే మన గవర్నమెంట్ ఎంతైతే వాల్యూని జీడిపి రూపంలో రిసీవ్ చేసుకుంటుందో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీని మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్గా సర్కులేషన్లో ఉండేలా చూస్తుంది దీంతోపాటు ఎక్స్ట్రా ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి అమౌంట్ని కూడా ఎమర్జెన్సీస్ని మీట్ అవ్వడానికి సర్కులేషన్లో ఉండేలా ఆర్బీఐ చూస్తుంది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజికల్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో మన కంట్రీ జీడిపి టూ సెవెంటీ టూ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ అయితే ఆర్బీఐ టూ సెవెంటీ టూ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా ఫైవ్ పర్సెంట్ అమౌంట్ అంటే టోటల్లీ టూ ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ జీరో త్రీ జీరో ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ సర్కులేషన్లో ఉండేలా చూడాలి ఎంత మనీ సర్కులేషన్లో ఉండాలో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఎంత మనీని ఆర్బీఐ కొత్తగా ప్రింట్ చేయాలి అన్నది తెలుసుకుందాం దీనికి ఆర్బీఐ ఒక ఫార్ములాని ఫాలో అవుతుంది అది టోటల్ నోట్స్ టు బి ప్రింటెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి మైనస్ ఎన్ ప్లస్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి మనకి మొత్తం సర్కులేషన్లో ఉండాల్సిన మనీ జీడిపి ఫిగర్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి ఇది డి ప్రొజెక్టెడ్ జీడిపి ఫిగర్ ఆర్బీఐకి గవర్నమెంట్ నుంచి సెంటర్ ఫర్ మానిటరింగ్ ఇండియన్ ఎకానమీ సిఎంఐఈ నుంచి అండ్ ఆర్బీఐస్ ఓన్ రీసెర్చ్ వింగ్ నుంచి అవైలబుల్లో ఉంటుంది ఆర్బీఐకి తెలుసు ఎంత మనీ ఆర్బీఐ దగ్గర ఉంది అండ్ బ్యాంక్స్ దగ్గర ప్రజెంట్ ఎంత ఉంది అండర్ నోట్ స్టాక్ అకౌంట్ అని ఇది ఎన్ కరెన్సీ నోట్స్ చిరిగిప
ఎంత మనీ సర్కులేషన్లో ఉండాలి ఎంత మనీని కొత్తగా ప్రింట్ చేయాలి అన్న విషయం పైన ఇప్పుడు మీకు అందరికీ ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇవన్నీ కాకుండా ఈ మెథడ్స్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ వేటిని పట్టించుకోకుండా ఆర్బీఐ ఎక్కువ మనీని ప్రింట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అన్న క్వశ్చన్ మీకు రైజ్ అయి ఉంటుంది ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఎకానమీ మొత్తాన్ని డెస్ట్రాయ్ చేసి పడేస్తుంది అర్థం కాలేదా ఎలానో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రైసెస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఓవర్ టైమ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఎఫెక్ట్ దానివల్ల ప్రైసెస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పెరుగుతాయి దానికి కాజ్ ఏమైనా అవ్వచ్చు ఇక్కడ మన కేసులో ఎక్కువ మనీ ప్రింట్ చేయడం ఇన్ఫ్లేషన్కి కాజ్ ఎలా అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కంట్రీలో ఈచ్ టెన్ రూపీస్ ఇన్కమ్తో ఇద్దరు ఉన్నారనుకోండి అండ్ ఎకానమీలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఒకే ఒక గూడ్ టూ కేజీ ఆఫ్ రైస్ అట్ ప్రెసెంట్ వన్ కేజీ ఆఫ్ రైస్ ఈక్వల్ టు టెన్ రూపీస్ కాస్ట్ అనుకుంటే ఇద్దరు టెన్ రూపీస్ ఇన్కమ్తో వన్ కేజీ ఆఫ్ రైస్ని అఫోర్డబుల్గా పర్చేజ్ చేయగలుగుతారు బట్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ గవర్నమెంట్ ఎక్కువ మనీని ప్రింట్ చేసి ఇద్దరి దగ్గర ట్వంటీ రూపీస్ ఇన్కమ్ ఉండేలా చూసింది కానీ ఎకానమీలో రైస్ సప్లై మాత్రం టూ కేజీ మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇద్దరు టూ కేజీ ఆఫ్ రైస్ని తమ దగ్గర ఉన్న ట్వంటీ రూపీస్ ఇన్కమ్తో పర్చేజ్ చేయగలరు ఇది గమనించిన షాప్ కీపర్ వన్ కేజీ రైస్ని టెన్ రూపీస్ నుంచి ట్వంటీ రూపీస్కి ఇంక్రీజ్ చేస్తాడు సో ఇద్దరు వన్ కేజీ రైస్ని ట్వంటీ రూపీస్కి పర్చేజ్ చేస్తారు సో ఫైనల్గా మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంక్రీజెస్ యువర్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ యాజ్ ఇట్ రిడ్యూసెస్ ద పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఈచ్ యూనిట్ ఆఫ్ కరెన్సీ అందుకే ప్రింటింగ్ ఆఫ్ మనీ షుడ్ ఆల్వేస్ మ్యాచ్ ద టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద కంట్రీ లేనట్లయితే ఇన్ఫ్లేషన్ మొత్తం ఎకానమీని డిస్ట్రాయ్ చేసి పడేస్తుంది పాస్ట్ హిస్టరీని చూస్తే తెలుస్తుంది మీకు ఎలాను టూ థౌజండ్ ఎయిట్ జింబాంబేలో ఎక్కువ మనీని ప్రింట్ చేయడం వల్ల అక్కడ ఇన్ఫ్లేషన్ కాదు అంతకు మించి హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అప్రాక్సిమేట్లీ టూ క్రోర్ థర్టీ వన్ ల్యాక్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక స్వీట్ ప్రైస్ ఈరోజు టెన్ రూపీస్ ఉంటే అది రేపు ట్వంటీ రూపీస్ ఆ నెక్స్ట్ డే ఫార్టీ రూపీస్ ఆ నెక్స్ట్ డే ఎయిటీ రూపీస్ డబుల్కి డబల్ డే బై డే ఇంక్రీజ్ అయ్యింది ఒక బన్ కొనుక్కోవడానికి బస్తాలలో డబ్బులు తీసుకెళ్ళేవారంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ మనీని ప్రింట్ చేయడం ఎకానమీని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేసిందో అని సో అందుకే సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అండ్ గవర్నమెంట్స్ ఎలా పడితే అలా మనీని ప్రింట్ చేయవు ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అయిందనుకుంటున్నాను మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని కోరుకుంటున్న